జన్మభూమి కమిటీలకు చావు దెబ్బ ఎల్లో మీడియాకు అల్టిమేటం జగన్ ప్రమాణ స్వీకారం ముగిసింది తన తండ్రి తొలి ప్రమాణ స్వీకారం రోజున ఉచిత విద్యుత్ ఫైల్ మీద సంతకం చేశారు అదొక మైలు రాయి మరి జగన్ సామాజిక పెన్షన్లను పెంచే ఫైల్ మీద సంతకం ఎంత నెలకు రెండు వేల రెండు వందల యాభై చంద్రబాబు నువ్వు రెండు వేలు ఇస్తే నేను మూడు వేల దాకా పెంచుతూ పోతా అని చెప్పాడు కదా ఆ దశలో ఇప్పుడు రెండు వేల రెండు వందల యాభై ప్రతి ఏటా రెండు వందల యాభై చూపున పెంచి నాలుగేళ్లలో తాను చెప్పిన మూడు వేలకు చేర్చుతాడన్నమాట ఒకింటిలో ముగ్గురో నలుగురో పెన్షన్లు పొందే అర్హులు ఉంటే ఆ కుటుంబానికి నెలకు తొమ్మిది వేల నుంచి పన్నెండు వేల రూపాయలు స్టన్నింగ్ ఇవన్నీ నవరత్నాలుగా పేర్కొనే ఇతరత్ర సాయాలు కాకుండా జగన్ భవిష్యత్తు మీద రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితి మీద అంతులేని నమ్మకాన్ని కనబరుస్తున్నాడు సరే దాన్ని వదిలేస్తే రాజకీయంగా తనకు ఉపకరించే మరికొన్ని ప్రకటించాడు తన సీఎంగా తన తొలి ప్రసంగంలో అందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది గ్రామ వాలంటీర్లు చంద్రబాబు పెట్టిన జన్మభూమి కమిటీలు జన కంటకమై జన సామాన్యాన్ని పీడించుకు తిన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే దాన్ని దిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నించిన చంద్రబాబు తన టైటానిక్ను మొత్తం తనే ముంచుకున్న సంగతి తెలిసిందే ఆ జన్మభూమి కమిటీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా తనకంటూ లక్షల సైన్యాన్ని గ్రామ స్థాయిలో నిర్మించుకునే దిశలో ప్రతి యాభై ఏళ్లకు ఓ వాలంటీర్ చూపిన మూడు నాలుగు లక్షల మందిని నియమిస్తామని ఆగస్టు నుంచి వాళ్లు పనిచేస్తారని ప్రతి ప్రభుత్వ పథకానికి వాళ్లే సంధానకర్తలని ప్రకటించాడు జగన్ ఇది జన్మభూమి కమిటీలకు చావు దెబ్బ వీళ్లే కాదు అక్టోబర్ రెండున గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ పనిచేస్తుందని ప్రకటించారు ఎవరు ఏ సౌకర్యం ఏ పథకం కోసం దరఖాస్తు చేసినా డెబ్బై రెండు గంటల్లోపు పరిష్కారం నిజంగా అదే స్ఫూర్తితో గనక ప్రతి సచివాలయం పనిచేస్తే విప్లవాత్మకం ఒక్కో సచివాలయంలో పది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఒకటి పాయింట్ ఆరు లక్షల మందికి కొలువులు ఇచ్చేసినట్లే తను వాలంటీర్లకు నెలకు ఐదు వేల జీతం సచివాలయ కొలువులకు ఎంతో చెప్పలేదు ఒక్క దెబ్బకు ఐదారు లక్షల మంది సైన్యాన్ని నియమించేసుకున్నాడు తను అంటే గ్రామ స్థాయి దాకా వైసీపీ బలోపేతం చేయడం దీని ఉద్దేశం రాజకీయంగా టీడీపీపై బలమైన దెబ్బ ఇది హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో ఓ జ్యుడీషియల్ కమిషన్ వేసి ప్రతి కాంట్రాక్టును ముందుగానే వాళ్లకు చూపించి టెండర్లు పిలవడం అనేది ఓ భిన్నమైన నిర్ణయం ప్రభుత్వ నిర్ణయాల్లో పారదర్శకత ఉందని సమాజానికి ప్రదర్శించడం అంతేకాదు ఇప్పటికే చంద్రబాబు ఇచ్చిన అవినీతి కాంట్రాక్టులను రద్దు చేసి కొత్తగా రివర్స్ టెండరింగ్కు వెళదామనేది కొత్త నిర్ణయమే కమిషన్ల దందాలో భాగంగా చంద్రబాబు తన అస్మదీయ కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించిన లక్షల కోట్ల కాంట్రాక్టుల సమగ్ర సమీక్ష రద్దు వంటివి ఇక రెగ్యులర్గా చూడబోయే కార్యక్రమాలన్నమాట సోలార్ పవర్ పీపీఏలకు ఇక చుక్కెదురు అయితే అందరూ ఊహించినట్లు అమరావతి మీద ఏమీ మాట్లాడలేదు ఇంకా ఏదో లోతైన పరిశీలనలో ఉన్నాడని అర్థం నిజా నిజాలు తెలుసుకోకుండా ఏది పడితే అది రాస్తే ఊరుకోబోమని కూడా ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ పేర్లు చెప్పి మరీ హెచ్చరించాడు జగన్ తొలి రేపు రేపు ఇంకేముంటాయో చూడాలి